ஆகவே நாங்கள் வட்டம் என்ற ப பாடத்தில் அது ரெண்டு பகுதிகளையும் பார்த்தோம் முதலாவது வந்து வட்ட சம சமன்பாடு இருக்கானுதல் அதில் ரெண்டு பகுதிக்கு வட்ட சமன்பாடு காணுதல் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகவே அதை பார்த்தாச்சு இப்படுத்த பகுதியான வட்டம் நேர்கோடு ஆள்கூறுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் இந்த பகுதியில் எங்களுக்கு வர கேள்விகள் சில கேள்விகள் எப்படி வரலாம் என்பதை பார்ப்போம் ஆகவே இதில் எங்களுக்கு முதலாக வரும் என்னன்னா ஒரு வட்டங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு அதாவது இரண்டு வட்டங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு அதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்தது இரு வட்டங்கள் இடைவெட்டும் போது அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட வர கோணம் மூணாவது ஒரு வட்டம் சார்பாக ஒரு புள்ளி நிலை நாலாவது வட்டத்துக்கு வெளியே உள்ள புள்ளி இருந்து வட்டத்துக்கு வரைப்பட்ட தொடலியின் நிலம் அஞ்சாவது வட்டமும் நேர்கோடும் தொடுவதற்கான நிபந்தனை இதில் இதுவும் 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 வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஒரு வட்டம் சார்பாக இன்னொரு வட்டத்துடன் இல்லை இது ஒரு வட்டம் சார்பாக இன்னொரு புள்ளியுடன் இல்லை இது வட்டம் சார்பாக நேர்கோடுட நிலை ஆகவே இந்த மூணு விடயங்கள்லையும் தூரம் சம்பந்தப்படும் என்ற ஒரு பொதுவான விஷயத்தை விளைக்கலுங்க ஆகவே இந்த விஷயமும் இந்த விஷயம் மட்டும்தான் என்ன எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது அதிலையும் இதிலையும் எங்களுக்கு தூரம் சம்பந்தப்படுது ஆகவே இது நாளையும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு விஷயமாகவும் இதை வந்து இரண்டாவது விஷயமாகவும் எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் முதலாவது வந்து வட்டங்கள் ஒரு வட்டத்துக்கும் இன்னொரு வட்டத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றி பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இந்த வட்டமும் இந்த வட்டம் அதாவது இந்த வட்டம் சார்பாக இந்த வட்டம் வந்து என்ன ஒன்றே ஒன்றும் வெட்டாதவாறு இருக்குது ஆகவே அப்படியா இந்த பாருங்கள் இந்த புள்ளியையும் இந்த ஏ என்ற புள்ளியையும் பி என்ற புள்ளியை இணைக்க வர கோட்டுடன் இடம் பாருங்கள் என்ன எப்படி வருது என்றா ஆர் அதாவது இதிட ஆரையும் இதிட ஆரையையும் கூட்டி வரத்தை விட பெருசாக வரும் ஏ பி என்று எப்படி காணுவீங்க எங்களுக்கு ஏடையும் பிடையும் மையம் தெரியும் அதாவது ஏயும் பியும் என்பது இந்த வட்டத்துடையும் இந்த வட்டத்துடையும் மையங்கள் ஏ பியும் தெரிஞ்சு அந்த இதில் இருந்து எங்களுக்கு இந்த தூரம் ஏ பி என்ற தூரத்தை காணியிலும் ஆரையும் ஆர் பியும் தெரிந்த ஆரைகள் ஆகவே ஒரு வட்டம் இன்னொன்று வெட்டாதவாறு வெளியே இருக்க வேண்டும் என்ன தொடர்பு அதில் மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து அதில் ஆரைகளில் கூட்டுத்தொகையும் விட பெருசாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது விஷயம் பாருங்கள் ரெண் ஒரு வட்டத்துக்குள்ள இன்னொரு வட்டம் இந்த உங்களுக்கு இப்போ பேச இல்லை என்னடா ரெண்டு வட்டத்துடையும் அதாவது பெரிய வட்டத்து ஆறையிலிருந்து சின்ன வட்டத்து ஆறையை கழிக்க வர தூரத்தையும் விட அந்த ரெண்டு மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து என்னதாக வேணும் சின்னதாக வேணும் மூணாவது பகுதி ரெண்டும் வெளிப்புறமாக தொட வேணும் ஆகவே பாருங்கள் உங்களுக்கு சொல்லலும் ஏபி என்ற தூரம் வந்து ஆரே பிளஸ் ஆரே பி என்ற கூட்டுத்தொகைக்கு சமனாக இருக்கும் நாலாவது ஒரு விஷயம் உட்புறமாக தொடுவது இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு லேசாக செல்ல செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து பெரிய ஆறையிலேருந்து சின்ன ஆறையை கழிக்கிறதுக்கு சமனாக இருக்கும் இதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்புகள் இப்போ இன்னொன்றும் எங்களுக்கு வரக்கூடியதாயிருக்கும் அது என்னான்ட ரெண்டு வட்டங்கள் என்ன செய்யலும் இடைவெட்டேலும் இப்போ நீங்கள் செல் உங்களுக்கே செல்லக்கூடியதாயிருக்கும் என்ன இந்த தூரம் வந்து பாருங்கள் ஏபி என்ற தூரம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பிஏ விட சின்னதாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் நாலு தொடர்புகள் பார்த்துட்டோம் அதாவது ஒரு வட்டம் சார்பாக இன்னொரு வட்டத்துக்கு ஐந்து தொடர்புகள் வரையலும் இப்போ வந்து ஒரு வட்டம் சார்பாக ஒரு புள்ளிட நிலையை பார்ப்போம் எங்களுக்கு என்னென்ன சான்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இன்னும் வந்து நாங்கள் என்ன எடுப்போம் என்றால் மையத்திலிருந்து ஏ என்ற தூ ஏ என்ற ஒரு புள்ளி எடுப்போம் ஆகவே எங்களுக்கு மையமும் ஏ என்ற புள்ளியும் தெரிஞ்சால் அந்த தூர க தூரத்தை காணியிலும் அடுத்தது வட்ட சமன்பாடு தெரிஞ்சால் அதுலேருந்து ஆரையை காணியிலும் இப்போ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் மைய மையத்திலிருந்து அந்த புள்ளி கூட தூரம் வந்து ஆரையும் விட குறைஞ்சால் என்ன நடக்கும் மையத்தையும் விட ஆரை ஆரையும் விட குறைஞ்சா அந்த புள்ளி வந்து வட்டத்துக்குள்ளே ஏதாவது இந்த பகுதியில் இருக்கும் ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த புள்ளியிட நிலை என்ன வட்டத்துக்கு உள்ளுக்க இருக்கும் ஏசி சம நாராயண்டா அதாவது அந்த மையத்திலிருந்து அந்த புள்ளிக்குள்ள தூரம் ஆரைக்கு சமனாக இருந்தால் அந்த புள்ளி எங்கே இருக்கும் மையத்திலிருந்து வட்டத்தில் பரிதியில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆ மையத்துக்கும் அந்த புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரம் ஆரையும் வீட பெருசாக இருந்துச்சு என்றா இப்படி இருக்கும் ஷுவராக இதுவரை எங்களுக்கு ஆறு என்ற தூரம் வரும் அதை விட பெருசாக இருந்தால் வட்டத்துக்கு வெளியே போக வேணும் ஆகவே வட்டத்துக்கு வெளியே இருக்கும் ஆகவே வட்டம் சார்பாக ஒரு புள்ளிக்கு மூணு நிலை வரையிலும் முதலாவது நிலை என்ன வட்டத்துக்கு உள்ளுக்க ரெண்டாவது பருதியில் மூணாவது வட்டத்துக்கு வெளியே இப்போ பார்ப்போம் நான் ஆகவே நாங்கள் ஒரு வட்டம் சார்பாக இன்னொரு வட்டத்துடைய நிலைகள் அங்கு வரலாம் என்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு வட்டம் சார்பாக இன்னொரு வட்ட புள்ளிக்கு மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் வரலாம் என்று பார்த்தோம் இப்போ ஒரு வட்டம் சார்பாக இன்னொரு நேர்கோட்டுக்கு
இந்த விஷயத்தை எல்லோரும் முதலாவது தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே நேர்கோட்டில் படித்திருப்போம் அதாவது குறித்த ஒரு புள்ளியிலிருந்து நேர்கோட்டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஜி செவன் ஜீரோ என்று நேர்கோட்டுக்கு வரைய படுற செங்குத்து கோட்டுட நீளம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சமன்பாடு அதாவது டி செவன் மைனஸ் மட்டுக்குள்ள ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஓவர் ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் பி ஸ்கேர் அந்த வடிவம் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் அதாவது இதை நான் இந்த இடத்துல செல்ல இல்லை எழுதி காட்டலை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த செங்குத்து தூரத்தில் சமன்பாடு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த புள்ளிக்கான தூரத்தை பாருங்கள் சும்மா பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு செய்யலும் இந்த தூரத்தை நாங்கள் டி என்று காணுவோம் ஆகவே உங்களுக்கு தொடர்பு செல்லும் இந்த கோடு வந்து வட்டத்துக்கு வெளியே இருக்கு ஆகவே மையத்திலிருந்து இந்த கோட்டுக்கான செங்குத்து தூரம் வந்து பாருங்கள் ஆரையம் விட பிடிக்கும் இந்த வட்டத்துக்கு ஆரையம் விட சின்னதாக சாரி பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பச்சை கோட்டை பாருங்கள் இந்த பச்சை கோடு வந்து வட்டத்துட தொடலியாக இருக்கு ஆகவே இந்த நீளம் இந்த பச்சை நீளம் இந்த பச்சை செங்குத்து நீளமும் ஆரையும் சமநாயகும் ஆகவே ஒரு வட்டத்தில் தொடலிக்கும் அதில் வட்டத்துக்குமான தொடர்பு என்ன இந்த செங்குத்து தூரமும் ஆரையும் சமநாயந்தா இது வந்து ஒரு தொடலியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த நீளம் வந்து ஆரையும் விட குறவாக வந்தால் என்ன செய்யும் இந்த கோடு வந்து வட்டத்தை வெட்டிக்கொண்டு செல்லும் ஆகவே ஒரு வட்டம் சார்பாக ஒரு நேர்கோட்டுக்கோ மூணு தொடர்பல் வரும் ஒன்றும் வட்டத்தை வெட்டாமல் செல்லும் ரெண்டாவது தொடலியாக செல்லும் மூணாவது வட்டத்தை வெட்டிக்கிட்டு செல்லும் இப்போ அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் இப்போ அடுத்த விஷயம் என்னான்னு பார்ப்போம்டா ரெண்டு வட்டங்கள் இடைவெட்டும் போது அவருக்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்னான்டு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நான் எஸ் ஒன் என்ற ஒரு வட்டத்தையும் எஸ் டூ என்ற ஒரு வட்டத்தையும் நான் கருதுவேன் இதில் இருந்து உங்களுக்கு இந்த வட்டங்களில் மையங்களை நேரடியாக செல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வட்டங்கள் இடைவெட்டும் போது உங்களுக்கு இன ஏபிபி என்ற ஒரு கோணம் அமையும் இந்த கோணத்தில் சம்பாடை படி எங்களுக்கு காணலும் எங்களுக்கு ஏபி என்ற தூரம் தெரியும் இந்த பி என்ற புள்ளி தெரிஞ்சால் எங்களுக்கு பிபி என்ற நீளத்தை காணலும் அதுலேயும் ஏபி என்ற நீளத்தையும் காணலும் ஏபிபி தெரிய வேணுமென்றால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் இது சிலபஸில் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு செல்ல எப்படி இருந்தால் அதாவது ஏபி என்ற நீளமும் ஏபி என்ற நீளமும் பிபி என்ற நீளமும் தெரிஞ்சு எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் கொஸ் இதை நான் இந்த கோணத்தை டீட்டாண்ட் எடுத்துனேன்டா அதை ரெட்டால் மார்க் பண்ணது டீட்டாண்டா கொஸ் டீட்டா சமன் உங்களுக்கு தெரியும் ஏபி ஸ்கியார்ட் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கியார்ட் மைனஸ் ஏபி ஸ்கியார்ட் ஆக டூ ஏபி இன்டு பிபி என்ற தொடர்பு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் பெருதிக்கிட்டா எங்களுக்கு பக்கங்களில் நீளம் தெரியுமா ஆயால் அதை டீட்டாக காணிடும் சரியா இது எங்களுக்கு சிலபஸில் இல்லை எங்களுக்கு சிலபஸில் என்னென்னா ஏபிபி என்ற கோணம் வந்து செங்குத்தாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செல்லுவோம் என்றால் அதை நிமிர் கோணத்தில் இடைவெட்டுதுன்னு செல்லுவோம் ஆகவே எங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்கிறது வந்து நிமிர் கோணத்தில் இடைவெட்டுறது தான் எங்களுக்கு இருக்குது இப்போ பார்ப்போம் ரெண்டு வட்டங்கள் நிமிர் கோணத்தில் இடைவெட்டினா எப்படி அதில் தொடர்பாக காணுன்னு பார்ப்போம் ஆகவே ரெண்டு வட்டங்கள் நிமிர் கோணத்தில் இடைவெட்டினா என்ன ஏபிபி என்றது ஒரு செங்கோணம் ஆகவே இந்த முக்கோணம் என்ன செங்கோணம் முக்கோணம் எங்களுக்கு மூணு பக்கங்களும் தெரியும் ஆகவே இதுக்கு பை பைதகர தொடர்பை போட்டால் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு தொடர்பு வரும் இதிலிருந்து நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுப்போம் டூ ஜி ஒன் ஜி டூ ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ செவன் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ என்று ஒரு முடிவு எடுப்போம் இது வந்து ஒரு கட்டாயமான ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு இப்படி இந்த நிபந்தனையில் ரெண்டு வட்டங்களுக்கு இந்த தொடர்பு வந்துச்சுண்டா அந்த ரெண்டு வட்டங்களும் நிமிர் கோணத்தில் இடைவெட்டுதுண்டு செல்வோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு வட்டத்துக்கு வட்டத்துக்கு வெளியிலிருந்து ஒரு புள்ளியிலிருந்து அந்த வட்டத்துக்கு ஒரு தொடலி விளைஞ்சா அந்த தொட தொடலியிட நீளம் எப்படி வரும் என்று பார்ப்போம் அதாவது உதாரணமாக பி என்ற புள்ளியிலிருந்து பி என்ற புள்ளியிலிருந்து ஏ என்ற புள்ளி பி ஏ என்ற தொடலி மையத்திலிருந்து பி ஏ என்ற தொடலி நான் வரைதேன் இந்த பி ஏ என்ற தொடலியிட நீளத்தை நாங்கள் காண வேணும் எங்களுக்கு தெரியும் சி என்றது என்னான்டா எங்களுக்கு இலகுவாசலையிலும் வட்டத்திட ஆரை அதே மாதிரி எனக்கு பி ஆள்கூறு தெரியும் அதே மாதிரி மையமும் தெரியும் ஆகவே ரெண்டு ஆள்கூறுகள் தெரிஞ்சால் பிசி என்ற தூரத்தை காணலும் ஆகவே இது ஒரு என்ன செங்கோன முக்கோணி ஆகவே சிஏ என்றது ஆரையிட தூரம் சிபி என்றது எங்களுக்கு ரெண்டு ஆள்கூறுகள் தெரிஞ்சால் அதில் தூரத்தை காணலும் ஆகவே இந்த தூரத்தை காணுவோம் இந்த தூரம் தெரியும் ஆகவே இதை காணதுக்கு என்ன இது ஒரு செங்கோட முக்கோணி ஆகவே பைதக தேற்றத்தை போட்டால் எங்களுக்கு இதில் நீளத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கும் 
அது எப்படி லேகுவா ஞாபகத்தில் செய்ய வேண்டாம் வட்டச மண்பாட்டில் செய்ய வேண்டாம் இந்த பீ அண்டு ஆள் கூற பிறதிட்டு அதுக்கு ருட்டை எடுப்போம் இதுதான் நாங்கள் வட்டமண்ட பகுதியில் பாடத்தில் பார்க்குற ரெண்டாவது விஷயம் எங்களுக்காகவே மொத்தத்தில் நாங்கள் ஃபைனலாக சமரிய பார்ப்போம் ஆகவே சமரிய பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு இந்த வட்ட பாடத்தில் ரெண்டே ரெண்டு வகையான விடயங்கள் தாய்க்கு என்ன ஒன்று சமன்பாடு காணுதல் அல்லது சமன்பாடு காணுதல் அந்த சமன்பாட்டில் ரெண்டு வகையான சமன்பாடு காண வேலை வரும் வட்ட சமன்பாடு அல்லது நேர்கோட்டின் சமன்பாடு இந்த வட்ட சமன்பாடு அது காணதுக்கான மூணு வழிகளையும் நேர்கோட்டு சமன்பாடு காணதுக்கான மூணு வழிகளையும் நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற விஷயம் இந்த வட்டம் தொடர்பாக நேர்கோடுகளின் நிலை அடுத்தது ஆள்கூறுகளின் நிலை அதாவது உதார் அடுத்தது வட்டம் தொடர்பாக இன்னொரு வட்டத்திட நிலை இப்படிப்பட்ட சில விடயங்கள் தான் எங்களுக்கு இந்த பாடத்திலேயே ஆகவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் கட்பதுக்காக ரெண்டு கேள்வியையும் உங்களுக்கு எஸ்சிஎல்ஐ இன்ஸ்ட்ரக்சர்களையும் இலகுவாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும்